সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো টক মিষ্টি দই যে যেমন দই খেতে পছন্দ করেন সেটাই তৈরি করতে পারবেন सेम রেসিপি ফলো করে তো যারা একেবারে নতুন দই জমাতে গেলে দইটা জমাতে পারছেন না তাদের জন্য আমার আজকের রেসিপি বেশ কিছু টিপস থাকবে যেগুলো ফলো করলে আপনারা পারফেক্ট ভাবে দই জমাতে পারবেন আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাজে আসবে রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন এর জন্য আমি একটি কাচের বাটিতে নিয়ে নেছি 1/3 কাপ দই যদি দইয়ে পানি থাকে পানিটা ঝরিয়ে নেবেন তা না হলে আপনার দইয়ের মিশ্রণটা পাতলা হবে এখন আমি এটাকে হ্যান্ড হুইস্টে খুব ভালোভাবে ফেটে নেছি এমন ভাবে ফেটে নেবেন দই যেন দলা পেকে না থাকে একদম স্মুথ হয়ে যায় ক্রিমির মতো মানে ক্রিম যেমন হয় ঠিক সেরকম যেন হয় আমি আপনাদের একটু চামচ দিয়ে তুলে দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন ঠিক এভাবে ফেটে নিতে হবে আপনারা চাইলে টক দই দিয়েও এটা তৈরি করতে পারেন আবার চাইলে মিষ্টি দই দিয়েও কিন্তু তৈরি করতে পারেন অর্থাৎ দই তৈরি করতে হলে আপনাকে দই অবশ্যই লাগবে আমি সোফার উপরে দইটা জমতে দেব এতে করে পারফেক্ট ভাবে দই জমবে কারণ নিচে ফোম আছে উষ্ণটা ধরে রাখবে আর কম্বলটা চার ভাঁজ করে নিয়েছে এগুলো আগে থেকে রেডি করে রাখলে দই জমাতে সুবিধা হয় তাই এগুলো আগে রেডি করে নেবেন চুলায় আমি দুধ জাল করতে বসিয়েছি এখানে তিন কাপ তরল দুধ নিয়েছি আমি প্যাকেটের দুধ নিয়েছি সেটা কিন্তু আগে থেকেই ঘন এটাকে আরো ঘন করার জন্য আমি দিয়ে দিলাম হাফ কাপ গুঁড়া দুধ গুঁড়া দুধ দিলে কি হবে খুব দ্রুত এটা ঘন হয়ে যাবে বেশি সময় ধরে জাল করে ঘন করতে হবে না তো আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা পাতলা আমি আরো কিছুটা গুঁড়া দুধ দিয়ে দিচ্ছে যেন এটা ঘন হয় আসলে দুধটা যত বেশি ঘন হবে আপনার দইটা তত ভালো হবে এবং পানি কাটবে কম তো আপনারা যদি বেশি করে তরল দুধ নেন সেক্ষেত্রে জাল করতে 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 হাফ করতে হবে সেক্ষেত্রে অনেক সময় লাগে আবার এটাও খেয়াল রাখতে হয় যেন দুধের উপর সর না পড়ে কিন্তু এইভাবে যদি দই জমান তাহলে কিন্তু সুবিধা হচ্ছে বেশি সময় জাল করতে হয় না জাস্ট বলক আসার পর দুই মিনিটের মতো জাল করে মানে নামিয়ে নিলেই হবে আর এভাবে জাল করলে সরও পড়ে না বা অনেক বেশি পরিশ্রমও করতে হয় না তো আমার এটা হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি কন্ডেন্স মিল্ক মিষ্টির জন্য আপনারা যদি টক দই তৈরি করেন সেক্ষেত্রে কন্ডেন্স মিল্ক বা চিনি কোনো কিছুই দেবেন না আর যদি মিষ্টি দই তৈরি করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই কন্ডেন্স মিল্ক বা চিনি দেবেন তবে কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে কিন্তু যদি আপনারা দইটা তৈরি করেন দইটা খেতে বেশি ভালো লাগে অনেক ক্রিমি হয় এবং রিচ হয় তো আমি এটা খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি চুলাটা বাড়িয়ে দিয়েছে বলক চলে আসছে বলক আসার পর জাস্ট কিছুক্ষণ আমি একটু জাল করব তারপর এটাকে নামিয়ে নেব তো আমার এটা হয়ে গেছে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি এভাবে নেড়ে চেড়ে এটাকে ঠান্ডা করতে হবে আমরা গরম দুধ যেমন ঢক ঢক করে খেতে পারি গ্লাসে নিয়ে সেই রকম গরম করবেন অর্থাৎ হাত ডুবালে যেন আপনি সহ্য করতে পারেন কষ্ট না হয় আরামদায়ক গরম হতে হবে তো এটাকে ফ্যানের নিচে রেখে আমি অনবর্ত নেড়ে চেড়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি এভাবে রেখে দেবেন না তাহলে আবার উপরে সর পড়বে যখন একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে এভাবে আঙুলিতে চেক করে দেখবেন যে হ্যাঁ মানে হালকা গরম আরামদায়ক গরম সেই পর্যায়ে আপনি এটা দুধের মানে সরি দুধটা দইয়ের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে মানে যে পাত্রে আপনি দইটা জমাবেন সেই পাত্রে ঢেলে দিবেন যদি এই পর্যায়ে দুধ বেশি গরম হয় তাহলে কিন্তু দই ছানা হয়ে যাবে তখন কিন্তু দইটা জমবে না এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন সো বেশি গরম হওয়া যাবে না আবারও বলছি আরামদায়ক গরম যেটা আপনি গ্লাস এনে ঢক ঢক করে খেতে পারবেন এইরকম গরম দুধ আপনার দইয়ের মধ্যে দিয়ে জাস্ট মিক্স করবেন বেশিক্ষণ ধরে মিক্স করে এটাকে ঠান্ডা করে ফেলবেন না জাস্ট কয়েক সেকেন্ড নেড়ে চেড়ে মিক্স করে সাথে সাথে ঢেকে এটাকে কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে রাখবেন আর এভাবে হাত দিয়ে চেক করে দেখবেন যে সাথে সাথে কাঁচের পাত্রটাও হালকা গরম থাকবে এটা কিন্তু গরম থাকতে হবে দই বসানোর আগ পর্যন্ত যদি ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু দই জমবে না তো আমি এটা এখন কম্বলের মধ্যে মুড়িয়ে রাখবো দেখতে পাচ্ছেন আমি কম্বল কিন্তু চার ভাঁজ করে রেখেছে তারপর আমি এটা এখন এভাবে ভাঁজ করে মুড়িয়ে দিচ্ছি যেন এই যে হালকা গরম একটা ভাব আছে এটা যেন ঠিক থাকে এবং এটা যখন আমরা সারা রাতের জন্য এভাবে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে রাখবো তখন এটা গরম যে পর্যায়ে রাখছি তার থেকেও এটা আরও একটু বেশি গরম হয়ে যায় এটার উষ্ণটা ধরে রাখতে পারে কম্বল তো আমি বলবো কম্বল দিয়ে এভাবে পেঁচিয়ে তার উপরে আবারও আর একটা কম্বল বা যে কোনো কাপড় দিয়ে এভাবে সুন্দরভাবে পেঁচিয়ে শক্ত করে মুড়িয়ে রাখবেন সারা রাতের মধ্যে এটা কিন্তু টাচ করা যাবে না বা নড়াচড়া করা যাবে না তাহলে কিন্তু আবার জমতে চাইবে না সো এভাবে রেখে দেবেন কমপক্ষে দশ বারো ঘন্টা ছয় ঘন্টার মধ্যে দই জমে তবে দশ বারো ঘন্টা রাখলে দইটা একদম খামা লেগে যায় যেটাকে বলে সেরকম আর কি আমি এটা এগারো ঘন্টা পর খুলছি দেখতেই পাচ্ছেন তো ওভেনে বা চুলাই করলে আমি যেটা হয় আমার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি দইটা আমি জমাতে পারি না আমি সবসময় এভাবে কম্বলে মু
দেখতে পাচ্ছেন দইটা কত সুন্দরভাবে জমেছে আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাজে আসবে আমার প্রতিটি টিপস যদি আপনারা ফলো করে দই তৈরি করেন তাহলে পারফেক্ট দই তৈরি করতে পারবেন আরও কিছু টিপস দিতে চাই সেটা হচ্ছে যদি টক মিষ্টি দই তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে টক দই দিয়ে মিষ্টি দই তৈরি করবেন তাহলে টক মিষ্টি হবে যদি মিষ্টি দই তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে মিষ্টি দই দিয়ে মিষ্টি দই তৈরি করবেন সেক্ষেত্রে মিষ্টি হবে যদি টক দই দিয়ে তৈরি করতে চান টক দই তাহলে টক দই দিয়ে টক দই তৈরি করতে হবে মিষ্টি দই দিলে কিন্তু সেটা টক মিষ্টি হবে আশা করছি রেসিপিটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন 